سبسے پہلے جو ہے ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ کلاسیفکیشن اٹس ایمز اینڈ پرنسپل ہیں کلاسیفکیشن جو ہے اس کے مقاصد کے ہیں اور اس کے اصول کے ہیں اس سے پہلے جو ہے کچھ انفارمیشن ہے اباؤٹ 1.5 ملین ٹائپس آف اینیملز آر نون ٹو بایولوجسٹ ہم اس کو پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں اور اباؤٹ 0.5 ملین ٹائپس آف پلانٹس آر نون ٹو بایولوجسٹ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو اینیملز اور پلانٹس دریافت ہوئے ان کی تعداد یہ ہے اور ان کو باقاعدہ کیٹلاگ کیا جا چکا ہے کیا جا چکا ہے اور ان آرگنزمز کو باقاعدہ طور پر اسٹڈی کیا جا چکا ہے پھر ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹاپک آتا ہے کلاسیفیکیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے بیسیکلی دنیا میں جتنے بھی آرگنزم ہیں جو ابھی آپ نے یہ دیکھے ہیں 1.5 پوائنٹ فائیو اور پوائنٹ فائیو یہ کسی بھی انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ ان تمام جانداروں کو وہ اسٹڈی کر سکے لہٰذا کیا کیا جاتا ہے کہ ایک جیسے سملر کریکٹرسٹکس رکھنے والے جانداروں کو گروپس میں الگ کر دیا جاتا ہے تاکہ جب آپ اس کو کسی ایک ممبر کو اسٹڈی کریں یا جب آپ اس کے گروپ کے کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چل جائے کہ اس گروپ سے ریلیٹڈ تمام جاندار باقی سب کے کریکٹرسٹکس جو وہ کیا ہیں سیم ہوتے ہیں اس سے جو ہے وہ اسٹڈی کرنا آرگنزم کو آسان ہو جاتا ہے اب یہاں دیکھیں وائی دیر از نیڈ ایف کلاسیفیکیشن جو آرگنزم ہے ان میں ایک وائڈ ورائٹی پائی جاتی ہے دے رینج ان کمپلیکسٹی فرام اسمال اینڈ سمپل بیکٹیریا ٹو لارج اینڈ کمپلیکس ہیومن بیگس یعنی سائز کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ فنکشن کے لحاظ سے آرگنزم میں ایک ورائٹی پائی جاتی ہے اور اس کو ہم پھر اب آگے سے ٹو ہیڈنگ میں دیکھیں گے دیر از ڈائیورسٹی ان ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹ ہیبیٹیٹ بیسیکلی کسی آرگنزم کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے اور ہیبٹ بیسیکلی اس اس جو ہے وہ آرگنزم کے بیسک فیچرز ہوتے ہیں دا آرگنزم لیونگ آن دا ارتھ ہیو ڈائیورسٹی ان دیر ہیبٹ اینڈ ہیبیٹیٹ یعنی ہیبٹ اور ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے آرگنزم ڈفرنٹ ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں سم اف دیم ایم لیو ان سی اب سی میں رہنا کیا ہے ان کا ہیبیٹیٹ ہے سم آن لینڈ جو زمین پہ رہنا یہ بھی ہیبیٹیٹ ہے سم واک اب جو واک ہے اور فلائی ہے سم واک سم فلائی اینڈ اسٹل ادرز آر اسٹیشنری دس از بیسیکلی دا ہیبٹ یہ کیا ہے ہیبٹ ہے تو جاندار جو ہیں وہ ہیبٹ اور ہیبیٹیٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں نمبر اینڈ نمبر ٹو آپ کے پاس ہے ایچ آرگنزم ہیز اٹس اون وے آف لائف ہر آرگنزم جو ہے اس کا ایک اپنا جو ہے وہ طریقہ کار ہے رہنے کا جو ہے وہ ماحول میں اور ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کا اپنے آپ کو فار ایگزامپل ہر آرگنزم جو ہے وہ خوراک حاصل کرنے کا طریقہ اس کا مختلف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو انفیوریبل کنڈیشن سے اوائڈ کرنے کا جو میتھڈ ہے ہر آرگنزم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہیبیٹیٹ ہے اس کو فائنڈ کرنے کا جو ہے وہ ویز جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں آرگنزم کے اور اس طرح سے جو آرگنزم ہوتے ہیں دے آلسو ڈفر ان ریپروڈکشن کچھ میں سیکسول ریپروڈکشن ہوتی ہے کچھ میں سیکسول ریپروڈکشن پائی جاتی ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ بایولوجیکل کلاسیفیکیشن ہے کیا ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے دا ارینجمنٹ آف انگریزم ان ٹو گروپس اینڈ سب گروپس آن دا بیسز آف سملیٹیز اینڈ ڈفرینسز از کارڈ بایولوجیکل کلاسیفیکیشن یہ ڈیفینیشن ہمارے پاس آرگنزم کو گروپس میں اور سب گروپس میں سملیٹیز اینڈ ڈفرینسز کی بنیاد پہ کلاسیفائی کرنا ارینج کرنا بایولوجیکل کلاسیفیکیشن ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ایمز آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کے ایمس کے ہیں اس میں اسٹارٹ میں دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹرمز ہیں ایک آپ کے پاس ہے ٹیکسانومی اور ایک آپ کے پاس ہے سسٹمیٹکس ان دونوں کو دیکھ لیں ٹیکسانومی کو چیپٹر نمبر ون میں پڑھ چکے ہیں دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیلس ود دا کلاسیفیکیشن آف آرگنزم دس کلاسیفیکیشن از ڈن آن دا بیسز آف سملیٹیز اینڈ ڈفرینسز اینڈ دس ٹیکسانومی آلسو ڈیلس ود دا سائنٹیفک نیمنگ آف آرگنزم جبکہ سسٹمیٹکس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ وی کلاسیفائی دا آرگنزم اینڈ آلسو ٹریسز دا ایولوشنری ہسٹری آف دیٹ آرگنزم یعنی نہ صرف اس آرگنزم کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں بلکہ اس کی ایولوشنری ہسٹری کو بھی ٹریس کرتے ہیں ایولوشنری ہسٹری کا مطلب یہ ہے کہ اس جاندار کے انسیسٹرز کون سے تھے اس کے انسیسٹرز کے انسیسٹرز کون سے تھے یعنی وہ کس سے وجود میں آئے تھے اور الٹیمیٹلی جب ہم یہ لائن ٹریس کرتے جاتے ہیں تو ہم اینڈ پہ پہنچتے ہیں پرو کریٹس پہ جو سب سے پہلے جاندار تھے جو زمین پہ وجود میں آئے تھے نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ایمس آف کلاسیفیکیشن کلاسیفیکیشن کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جو مین ایمس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں نمبر ون ہے ٹو ڈٹرمن سملیٹیز اینڈ ڈفرینسز امانگ آرگنزمس ٹو میک دیئر اسٹڈی ایزیئر یعنی آرگنزم میں سملیٹیز اینڈ ڈفرینسز کو فائنڈ آؤٹ کرنا تاکہ ہم ان کو آسانی سے اسٹڈی کر سکیں 
और नेक्स्ट हमारे पास है टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमांग अंग्रेजम जानदारों के दरमियान में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी इरतकाई जो रिलेशनशिप है उसको मालूम किया जा सके ये मैं आपको पहले बताया कि कौन सा जानदार किस जानदार से वजूद में आया है वगैरह वगैरह बेसिकली ये दोनों जो आपके पास एम्स हैं अगर देखा जाए तो ये दोनों दोनों डेफिनेशन से निकले हैं पहले आर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना और दूसरे आर्गेनिज्म पे दूसरे नंबर पे क्या करना है आपने आर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस करना है नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ क्लासीफिकेशन क्लासिफिकेशन किस बुनियाद पर की जाती है क्लासिफिकेशन करते वक्त हम क्या करते हैं कि वी मेक सर्टन कैटेगरीज कुछ कैरेक्टर्स को कुछ कैटेगरीज को हम फाइंड आउट करते हैं और उसकी बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स को क्लासीफाई करना हो तो हम देखेंगे कि हम जो जिन स्टूडेंट्स के नंबर नाइन्टी प्लस ज्यादा होते हैं उनको एक ग्रुप में कर देंगे जिनके नाइन्टी प्लस से कम होते हैं उनको दूसरे ग्रुप में कर देंगे सिमिलरली वो स्टूडेंट्स जो हैं अगर क्लास आपकी को क्लास है उसमें तो हम मेल्स को अलग कर दें फीमेल्स को अलग कर दें फिर आप ये भी कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो हैं जो किसी देहात के इलाके से आते हैं उनको अलग कर दें जो शहरी इलाकों से आते हैं उनको अलग कर दें तो ये हमारे पास जो है ये डिफरेंट जो है हमारे क्या करते हैं कैटेगरीज हैं हम जो है ऑर्गेनिजम्स को जब क्लासीफाई करते हैं तो उसके लिए हम कौन सी कैटेगरीज कौन सी बेसिस यूज करते हैं ये जो है इस टॉपिक में हमने उन कैटेगरीज को देखना है तो बेसिकली जो आर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं वो होती है सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी इन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दीज सिमिलैरिटी सजेस्ट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन अदर एट सम पॉइंट इन देर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हाउ सम ऑर्गेनिज्म आर मोर क्लोज रिलेटेड दैन द अदर सबसे पहला जो पॉइंट है जिसमें हम देखते हैं वो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुआ है वो ऑर्गेनिज्म जिनकी एवोल्यूशनरी लाइन सेम है जो किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे और जिनकी एवोल्यूशनरी लाइन सेम नहीं होगी उनको हम दूसरे ग्रुप में रख देंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास आप देखिएगा स्पैरोस जो है और पिजन्स को और इंसेक्ट्स को हम देखना है हमारे पास तीन चीजें स्पैरोस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स देन टू इंसेक्ट्स इसका मतलब ये हुआ कि स्पैरोज और पिजन्स चूंकि दोनों बर्ड है दोनों का एवोल्यूशनरी लाइन क्या है सेम है लिहाजा दोनों एक ही ग्रुप में आएंगे जबकि इंसेक्ट्स जो है इनके से स्ट्रक्चर ऑल दो इंसेक्ट्स फ्लाई बट दे डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर फ्रॉम स्पैरोस एंड पेजन लिहाजा हम इंसेक्ट्स को अलग ग्रुप में रखेंगे और स्पैरोस और पेजन को अलग ग्रुप में रखेंगे यहां देखिएगा इट मीन्स दैट फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल स्पैरोस और जो पेजन है इन दोनों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री सेम है सो दे विल बी प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप वाई इंसेक्ट्स आर डिफरेंट एंड दे प्लेस्ड इन द डिफरेंट ग्रुप्स हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसी को हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फॉलोइंग कैटेगरीज अब जो बुनियाद बनाते हैं हम जिन कैटेगरीज की बुनियाद पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उनको देखते हैं नंबर वन पे आपके पास है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल मार्फोलॉजी एंड इंटरनल इंटरनल मार्फोलॉजी यानी आप मार्फोलॉजी और अनाटमी के बेस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं और नेक्स्ट आपके पास जो है वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इसको हम एम्ब्रियालॉजी कहते हैं आर्गेनिज्म की जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है एक आर्गेनिज्म का स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दूसरे से क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं इसकी बुनियाद पे तीसरा हमारे पास है मॉडर्न जेनेटिक्स यानी डीएनए की स्टडी वगैरह की बुनियाद पर हम करते हैं जेनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि कौन सा जानदार किस जानदार से करेक्टर में ज्यादा मिलता है ज्यादा जो जानदार जो है वो करेक्टर में दूसरे से ज्यादा मिलते हैं उनको हम एक ही ग्रुप में रखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉलिकुलर स्ट्रक्चर लाइक डीएनए एंड प्रोटीन ये बेसिकली मॉलिकुलर बायोलॉजी है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्टडी करते हैं उसमें खास तौर पे जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो तकरीबन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है उसका जो बेसिक रोल है वो सेम है इसके अलावा जो बहुत सारी प्रोटीन होती है जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जो सेम होती है लिहाजा हमारे पास ये चार बेसिस है स्टडी करने के जो हमने देखे हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो ये है टेक्सोनॉमिक हायर आर्की टेक्सोनॉमिक हायर आर्की क्या है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स अब ये जो ग्रुप्स हैं इस ये बेसिकली क्या कहलाते हैं टेक्सा कहलाते हैं सिंगुलर क्या है इसको टेक्सॉन कहते हैं द ग्रुप्स इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाइड आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर टेक्सा इसको क्या कहते हैं टेक्सा कहते हैं और इनकी टेक्सा की लेडर लाइक अरेजमेंट क्या कहलाती है टेक्सोनॉमिक हायर आर्की कहलाती है ये जो लेडर
जीनस और लास्ट में आपके पास क्या है सिफिशी है ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायर और की कहते हैं इसकी डेफिनेशन देखें द टेक्सा फॉर्म ए लेडर कार्डस टेक्सोनॉमिक हायर और की ये आपके पास जो है टेक्सोनॉमिक हायर और की है इसको लर्न करने के लिए ये आसान से वर्ड है खान पी सी ओ फॉर गपशप खान का के जो है दैट स्टैंड फॉर किंगडम पी फॉर फाइलम सी फॉर क्लास ओ फॉर ऑर्डर और फिर आपके पास फॉर का एफ फॉर फैमिली है फिर जीनस है और फिर आपके पास शब जो है वो सीपीसी के लिए ये जब आप याद कर लेंगे तो आपको ये डिसेंडिंग आर्डर याद हो जाएगा ये डिसेंडिंग आर्डर क्या है कि जो हाईएस्ट ट्रक्सार है वो सबसे ऊपर है उससे लोअर उससे नीचे और जो सबसे लोअर है वो आपके पास सबसे नीचे तो एक दफा मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ द अरेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टू डिफरेंट ग्रुप इज कार्डस ग्रुप्स आर कार्डस टेक्सा and the arrangement of this ladder like arrangement of this taxa is called as taxonomic higher or ki ab jo next hamara topic hai usme hum in jo hai in jo jisne bhi taxa taxon hai inki definitions ko dekhna hai to sab pehle aap dekhiyega ki aapke paas jo hai wo sabse pehle aapke paas hai ye uh, phylum phylum jo hai uh, iske against jo hai plants ke andar fungi प्लांट्स और फंजाई के अंदर जो रैंक यूज होता है वो डिवीजन कहलाता है सो डिवीजन इज अ रैंक इक्वल टू फाइलम डिवीजन इज अ रैंक इक्वल टू फाइलम इन प्लांट्स एंड फंजाई अब सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है फाइलम की फाइलम बेसिकली जो है वो किससे बनता है इट इज फॉर्म बाय सिमिलर क्लासेस जब एक क्लास के तमाम मेंबर्स को किसी एक बड़े टेक्सा में रखेंगे तो वो फाइलम कहलाएगा सिमिलरली आपके पास जो क्लास है दिस इज फॉर्म बाई रिलेटेड ऑर्डर से किससे बनी होती है रिलेटेड ऑर्डर से उसके बाद जो फैमिली होती है दैट इज फॉर्म बाय द रिलेटेड ऑर्डर्स आर फॉर्म बाय रिलेटेड फैमिलीज सिमिलरली अ फैमिली इज फॉर्म बाय रिलेटेड जेनेरा एंड अ जीनस इज फॉर्म बाय रिलेटेड सीबीसीज ये एक आसान आसान सी इनकी डेफिनेशंस हैं ये कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है इसको एक दफा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं अ फाइलम इज अ ग्रुप व्हिच इज फॉर्म बाय रिलेटेड क्लासेस अ क्लास इज अ ग्रुप व्हिच इज रिलेटेड formed of related orders a family is a group which is formed of related genera a genus is a group which is formed of related species or species ki definition jo hum aage ja ke dekh rahe hain a species kya this is basically the basic rank of classification jab hum ascending order mein jaate hain to sabse pehle jo hamare paas jo taxon aata hai wo species kehlata hai a species is group of similar organism which can interbreed freely in nature to produce fertile offsprings and are reproductively isolated from all other such organism in nature yani jo pehla point usme ye hai ki ek cbc ke tamam member aapas mein naturally interbreed kar sakte ho aur fir unke offsprings jo hai unme bhi ye ability ho ki wo apne organisms ko aage produce kar sake yani they are fertile aur fertile ke against jo word use hota hai wo kya hota hai sterile अब जो सीपीसी है उसको उधर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है इट इज बेसिकली द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले बताया आपको बात दूसरी बात यह कि जो सीपीसी uh, जो है इसको बेसिक रैंक क्लासिफिकेशन का क्यों दिया गया है उसके लिए आपके पास दो तीन पॉइंट्स हैं ईच सीपीसी हैज इट्स ओन स्ट्रक्चरल इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज वाई इट इज गिवन द बेसिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन यानी हर जानदार जो है सीपीसी का जो है एक सीपीसी बाकी तमाम जानदारों के जानदारों के मुकाबले में इसका एक अपना जो है बाकायदा अलग स्ट्रक्चरल रोल होता है अलग इकोलॉजिकल इन माहौल में उसका कदम अपना एक अलग रोल है और बिहेवियर के लिहाज से दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होते हैं इसलिए हमने किसी एक सीपीसी को जो है वो बेसिक रैंक दिया है क्लासीफिकेशन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये कि इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इन डेफिनेशन ऑफ सीपीसी वी मस्ट एम्फोसाइज इन नेचर नेचर में क्रॉस ब्रीड इंटरब्रीड करना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है इसके अंदर सीपीसी की डेफिनेशन में अदरवाइज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको आर्टिफिशियली क्रॉस ब्रीड आप दूसरे पॉपुलेशन से करवा दूसरे मेंबर से करवा सकते हैं तो दूसरे सीपीसी से तो अलग रखते हैं और उससे ऑफ स्प्रिंग भी बहुत कल प्रोड्यूस हो जाते हैं लेकिन जो है ये जो ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे ये फिर सीपीसी की कैटेगरी में नहीं आएंगे फॉर एग्जाम्पल अ म्यूल इज प्रोड्यूस बाई ए क्रॉस बिटवीन अ डॉन्की एंड अ मेयर जो खच्चर है जो म्यूल है उसको ब्रीड करवा उसको डंकी और मेयर यानी गधे और जो फीमेल हॉर्स जो है उसकी क्रॉस ब्रीडिंग से प्रोड्यूस करवाया जाता है 
और म्यूल क्या होता है स्टेराइल होता है मैंने पहले आपको बताया कि स्टेराइल बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ये एबिलिटी नहीं होती है कि आप स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें लिहाजा अब म्यूल जो है ये सीपीसी की कैटेगरी में नहीं आया इसकी एक रीजन तो ये है कि ये स्टेराइल है दूसरा ये है कि इसको नेचुरल ब्रीडिंग से प्रोड्यूस नहीं किया गया बल्कि इसकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की गई है बिटवीन द डोंकी एंड द मेर नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर खासतौर पर जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है क्या इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया उनकी क्लासिफिकेशन में हम यूज कर सकते हैं तो इसका आंसर आता है कि जी नो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है डस इंटरब्रीडिंग क्राइटेरियन कैन बी यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म तो मैं आपको बता चुका कि इसका आंसर क्या है नो है द क्राइटेरियन ऑफ इंटरब्रीडिंग कैन नॉट बी यूज फॉर सीपीसी रिकोगशन इन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली एंड डू नॉट इंटरब्रीड विद वन अदर जिनमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इंटरब्रीड नहीं कर पाते तो उसके अंदर ये जो जो इंटरब्रीडिंग का क्राइटेरिया है इसको इस्तेमाल ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं किया जाता क्लासिफिकेशन के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है क्या टॉपिक था आप अब आप जो है इससे रिलेटेड देख लें कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं ये आपके पास है टोटल नंबर ऑफ डिस्कवर सी Define taxonomy and statistics. Third question हमारे पास है वाटर एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन उसके बाद है वाट आर डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ये हम देख चुके हैं वट इज टेक्सॉन डिफाइन टेक्सोनॉमिक हायर आर की उसके बाद है वाटर टेक्सा गिव एग्जाम्पल नेम द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टेक्सा उसके बाद स्मॉलेस्ट जो है सी बी सी है लार्जेस्ट आपके पास जो है वो किंगडम है डिफाइन फाइल एम एंड क्लास की डेफिनेशन हम देख चुके हैं डिफाइन ऑर्डर एंड फी और नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो है ये कुछ और शार्ट क्वेश्चन है डिफाइन जीनस एंड सी पी सीज राइट डाउन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पी प्लांट देन राइट डाउन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन ये हमने नहीं देखा ये टेक्सट में बुक में दोनों क्लासिफिकेशन लिखी होंगी डिफाइन सी पी सीज वाई सी पी सीज गिवन बेसिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन ये मैं आपको बता चुका हूँ वाई इंटरब्रीडिंग कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सी पी सीज रिकोगशन ये सबसे लास्ट पॉइंट है जो हमने देखा है इस लेक्चर में इसका आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है इससे रिलेटेड दो लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं डिफाइंड वाटर क्लासिफिकेशन डिस्क्राइब द एम्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है वाटर टेक्सोनॉमिक आर आर की डिस्क्राइब टेक्सा ऑफ टेक्सोनॉमिक नेक्स्ट आपके पास जो है ये इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज है ये पांच एमसीक्यूज पहले दिए गए हैं आपके पास के पांच एमसीक्यूज और हैं और इन एमसीक्यू साथ जो है ये जो है उसमें मैंने लिख दिया कि कौन कौन से साल में आए कौन कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इनको आप देख लीजिएगा और अगर इनके आंसर्स जो है उसको फाइंड करने में डिफिकल्टी हो तो साथ ही इस वीडियो के साथ जो मैं एक लिंक देता हूँ उस लिंक में एक दूसरी वीडियो मौजूद होगी जिसमें इस चैप्टर के कम्प्लीट एम दिए गए हैं और उनके जो है वो आंसर साथ लिखे होंगे एट द एंड आई शेल से यू थैंक यू इफ यू लाइक द लेक्चर देन Please subscribe and write down in the comments too. Write the comments. Thank you very much. Stay blessed.